Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam literasi Teman-teman, pada kesempatan yang baik ini Kita akan belajar bersama mengenai pembelajaran berdiferensiasi Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas Sesuai dengan kebutuhan peserta didik Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang memberikan keluasaan kepada peserta didik dan mengakomodir kebutuhan peserta didik. Hal ini diharapkan agar peserta didik dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar pada peserta didik yang berbeda-beda. Unsur-unsur pembelajaran berdiferensiasi Yang pertama, konten atau isi. Guru melakukan modifikasi yang berkaitan dengan apa yang akan dipelajari peserta didik di dalam kelas. Namun, guru perlu memperhatikan kebutuhan belajar peserta didik. Strategi pembelajaran berdiferensiasi konten memiliki aspek kesiapan belajar peserta didik, minat, dan profil pelajar. Yang kedua, proses. Diferensiasi pada proses, peserta didik mendapatkan informasi tentang pembelajaran yang baru dan mendapatkan cara belajar yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang ketiga adalah produk. Diferensiasi pada produk berupa hasil dari tugas pembelajaran untuk mendapatkan hasil belajar yang baik pada peserta didik. Tugas dan penilaian dibuat secara beragam namun masih mengacu pada tujuan pembelajaran yang sama. Yang keempat, lingkungan belajar. Lingkungan belajar merupakan kondisi yang berasal dari luar yang dapat berpengaruh terhadap peserta didik. Lingkungan yang nyaman dan kondusif tentu saja akan membuat peserta didik lebih fokus. Oleh karena itu, kondisi lingkungan belajar mendukung pembelajaran yang berdiferensiasi. Karakteristik pembelajaran berdiferensiasi adalah berorientasi kepada peserta didik. Pembelajaran berdiferensiasi memiliki empat aspek utama, yaitu pembelajaran berdiferensiasi pada konten, pada proses, produk, dan juga lingkungan belajar. Pembelajaran berdiferensiasi biasanya terdapat kolaborasi antar siswa yang dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang sedang dipelajari. Hal itu membuktikan bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini berfokus pada kualitas dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi ini juga membantu guru dalam memahami peserta didik dan juga memfasilitasi kebutuhan peserta didik dengan latar belakang yang beragam. Setiap siswa memiliki keberagamannya masing-masing dalam memahami materi. Di dalam kelas pengajaran diferensiasi, khususnya di dalam pembelajaran bahasa Indonesia, setiap siswa memiliki kemampuannya masing-masing. Ada siswa yang memiliki kemampuan berbahasa yang sangat mahir, kemudian ada juga siswa yang mengalami kesulitan dalam berbahasa. Contohnya, guru dapat memberikan beberapa tugas, yaitu seperti membaca, menulis, atau berbicara. Dan setiap siswa dapat memilih sesuai dengan minatnya masing-masing. Kemudian guru menjadi instruksi yang mengarahkan setiap siswa untuk memenuhi atau menyelesaikan tugas tersebut. Beberapa contoh tersebut, di mana guru dapat memberikan atau menyediakan tugas sesuai dengan minat dan bakatnya siswa, itu dapat menciptakan lingkungan kelas yang lebih kondusif dan memungkinkan setiap siswa itu dapat berkembang sesuai minat, bakat, dan gaya belajar siswa tersebut. Kemudian, kita akan masuk ke teori pembelajaran berdiferensiasi yang berkaitan dengan contoh sebelumnya. Perbedaan peserta didik dalam pembelajaran juga dapat dilihat dari salah satu teori, yaitu learning modalitas atau modalitas dalam belajar yang kerap salah diinterpretasikan sebagai gaya belajar. Pada kasus atau contoh sebelumnya, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bebas memahami materi yang disampaikan. Karena siswa pasti memiliki kemampuan yang berbeda, seperti membaca, menulis, dan berbicara. Pada teori learning modalities, terdapat tiga komponen, yaitu VAK, atau Visual Auditory dan Kinestatik. Yang pertama adalah visual. 
Modalitas belajar visual adalah menerima informasi lebih mudah dengan gambar. Sehingga, dari contoh kasus sebelumnya, siswa mudah menerima materi atau mengerjakan tugas dalam kemampuan membaca yang dimana dalam bacaan tersebut terdapat gambar atau bacaan bergambar. Yang kedua adalah auditory. Modalitas belajar auditory adalah menerima informasi lebih mudah melalui mendengar sehingga dari contoh sebelumnya, siswa mudah menerima materi atau mengerjakan tugas dalam tahap kemampuan mendengar, kemudian berbicara, dan menuliskannya. Yang ketiga adalah kinestetik. Modalitas kinestetik melakukan sesuatu dengan fisik, atau paling tepat digambarkan sebagai belajar sambil melakukan. Learning by doing. Contohnya adalah menulis sambil membaca. Teman-teman, demikian adalah materi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Semoga bermanfaat. Burung Cendrawasi dari Irian Jaya, terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.